আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তুন মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনে তসবি কালো রব তসবি কালো রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে জানাই অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো জুমাবারে লাইভ অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা এই অনুষ্ঠানে আপনারা জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয়েও আমাদের আজকের প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয় অগ্রাধিকার প্রসঙ্গ আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার সরাসরি জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার আলোকিত ভবনে আমরা প্রশ্ন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন উঠি তখন কতক্ষণ কি পরিমাণ সময় থাকতে হবে শেষ জাতীয় কি পরিমাণ থাকা সুন্দর কি পরিমাণ সময় থাকতে হবে কারণ শেষ জাতীয় তো আমি বেশি পরিমাণ থাকছি এবং দুঃখিতে অনেকে বলে থাকেন যে ইমামের অনুসরণ করতে হবে কিন্তু মনা যাত্রের সময় কি আমি যদি মনে যাত্রা না করি ইমামের সাথে ইমামের সাথে ইমামকে অনুসরণ করে মানে কি মনা যাত্রা মনে যাত্রা করতে হবে এই সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি প্রশ্ন করেছেন উনি সুন্নতে নামা যে যখন শেষ দেওয়া যান আল্লাহর কাছে চান তো আবার ওঠেন এই চাওয়ার সময়টা কতক্ষণ হতে পারে এবং যে ওঠার পর বসেন সে সময়টা কতক্ষণ হতে পারে ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন প্রথম কথা হচ্ছে শেষদার মধ্যে দোয়া করার বিষয়টি রসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসলাম আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন নির্দেশ দিয়েছেন আম্বা সুজু দুফাইজাহি দুফি দোয়া শেষদার মধ্যে তোমরা অধিক পরিমাণে দোয়া করো আবু দাউদ এবং সুনানের কিতাবের মধ্যে এসেছে রাসুল সাল্লা আলী ইসলাম শেষদার দোয়া করতে বলেছেন এবং শেষদা দোয়া কবল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং বিষয় তাই এখানে আপনি দোয়া করতে পারেন আল্লাহ হাবুল আলমিনের কাছে কোনো বিষয় চাওয়ার থাকলে সেটা চাইতে পারেন কোনো সন্দেহ নেই বাকি শেষদা এবং রঘু এবং ক্রিয়াম এগুলো রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম মানে কোন পর্যায়ে করতেন কতটুকু থাকতেন এ বিষয়ে এগুলো প্রায় কাছাকাছি ছিল একটা আর একটার কাছাকাছি ছিল সুতরাং এগুলোর মধ্যে এতে দাল করা মানে ভারসাম্য রক্ষা করা যেমন আপনি রুকুতে যতক্ষণ ছিলেন আপনি রুকু থেকে যখন দাঁড়াবেন আপনি কাছাকাছি সময় ততক্ষণ দাঁড়াবেন আর শেষ দায় যখন থাকবেন মানে আপনি শেষদা রুকুতে যতক্ষণ ছিলেন এর কাছাকাছি সময় আপনি মানে শেষদায় যদি শেষদায় উনি দু মিনিট থাকেন উঠে এবং বসা পড়া দু মিনিট তারপরে শেষদা থেকে যখন উঠবেন তখন এর কাছাকাছি সময় অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে এড়াতে দাল করা এগুলোর মধ্যে মোটামুটি ভারসাম্য ভারসাম্য রাখা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এটা হচ্ছে মূলত সন্ন্যা তাই এই কাজটি সেভাবে করতে পারেন শেষদায় থাকলেন এক ঘন্টা আর মানে রুকুতে থাকলেন দুই মিনিট যদি এমনটি হয় তাহলে সরাতের যে এতে ধাল রয়েছে ভারসাম্য রয়েছে সেটা রক্ষা হলো না আর এটা আমরা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারি যে প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে ভারসাম্য রয়েছে প্রত্যেকটি এবাহতের মধ্যে ভারসাম্য রয়েছে এটা এবাহতের অত্যন্ত মৌলিক একটি বিষয় আপনি আরও জানতে চেয়েছেন আপনি যখন ইমামের সাথে আপনি ফরজ নামাজ পড়েন তখন তার সাথে মোনাজাত করেন না অনেকে বলেন ইমামের অনুসরণ করতে হয় তো এক্ষেত্রে আমি যে মোনাজাত করি না এতে কোনো ভুল হচ্ছে 
ইমাম এর অনুসরণ করা বলতে ইমাম ইন মাজুহাল আল ইমাম ওয়াল ইউতাম বিহ সহি মুসলিমের হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে ইমামকে শুধু অনুসরণ করার জন্যই ইমামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মানে ইমাম মুক্তাদির দায়িত্ব এই মুক্তাদিরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইমাম ইমাম হিসেবে তাকে করা হয়েছে ইমাম করা হয়েছে সুতরাং অনুসরণের বিষয়গুলো ওই হাদিসের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করে দিয়েছেন কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসরণ করবেন ফাইজা রাকা আফার কাউ যখন রুকু করবে তখন তোমরা মানে তার সাথে রুকু করবে ওই যা সাইজে দা ফাস্তু যখন সিজদা করবে অর্থাৎ রুকু সিজদা যে সমস্ত রুকনগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে ইমামের অনুসরণ করবে আর বাকি যে সমস্ত বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে ইমামের অনুসরণ মুক্তাদি করার কোনো প্রয়োজন নেই মুক্তাদি ইমাম মানে যদি ইমাম যদি চারবার মনে করেন সুবাহান বেল আউজিম সুবাহান বেল আউজিম বলে বা পাঁচবার বলে মুক্তাদি যদি তিনবারও বলে কোনো অসুবিধা নেই এখন মুক্তাদি তো জানে না যে ইমাম কি চার পাঁচবার বলেছে কি না সুতরাং সেক্ষেত্রে অনুসরণ যেই বিষয়গুলো অনুসরণ করার জন্য নির্ধারণ করা হয়নি সেগুলোতে কোনো অনুসরণ নেই সালাম ফিরানোর নামাজ শেষ হয়ে গেল সালাম ফিরানোর আর অনুসরণের কোনো প্রশ্ন আসে এরপরে সালাম ফিরানোর পরে অনুসরণের বিষয়ই নেই কারণ সালামের মাধ্যমে সলাদ শেষ হয়ে যায় সুতরাং আপনি সালামের পরে মুনাজাত করবেন ইমামের অনুসরণ করার বিষয় এখানে মোটেও আসবে না আর একটি বিষয় রয়েছে কোনো কাজে যদি ইমাম সুন্নাহ এর পরিপন্থী কাজ করে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও ইমামের অনুসরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ ইমাম বেদাত করবে আর সেই বেদাতের আপনি অনুসরণ করবেন এটি হতে পারে না আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি ভাইয়া বলুন ওখানে পড়াটা থামিয়ে দরজাটা খুলিয়ে এসে খুলিয়ে এসে বাকিটুকু পড়লো এটা কি করা যাবে আর কোন প্রশ্ন যে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পানি চলে আসলে জি 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 এটা নিয়ে একটা অলক্ষণ এটা কি হাঁটতে হাঁটতে না হাসতে 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 আচ্ছা 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 ধন্যবাদ আপনাকে আপনি বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন স্ত্রী নামাজ পড়ছেন জি কেউ এসে বা তার স্বামী এসে বেল টিপলেন তুমি সেখান থেকে উঠে গিয়ে কি দরজা খুলতে পারবেন সলাতের মধ্যে যদি কেউ আগমন করে থাকে আর ঘরের মধ্যে এমন কেউ না থাকে যে ঘরের দরজা খুলে দেবে দরজা খুলে দেওয়া এটা খুবই প্রয়োজন হতে পারে যে আগত ব্যক্তি অন্য ইম্পর্টেন্ট কোনো বিষয় তার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে সেক্ষেত্রে তিনি সালাত অবস্থায় মানে তিনি সলাদ থেকে এসে শুধু দরজাটা খুলে গিয়ে আবার যেখানে সলাদ আদায় করতেছিলেন সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এটি জায়েজ না জায়েজ নয় এই যাওয়া আসার পথে যদি স্বামী কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন কথা বলেন জবাব দিতে পারবেন না তিনি ওই উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বা কথা বলার প্রয়োজন নেই তিনি শুধুমাত্র দরজাটা খুলে দিয়ে এসে সলাদ দাঁড়িয়ে যাবেন যেখান থেকে শেষ করেছিলেন তো সেখান থেকে শুরু করেন শুরু করবেন উনি আরও জানতে চাচ্ছেন যে অনেকে বলে থাকেন স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেস্ত এ কথা কি সঠিক স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেস্ত এটা তো এমন একটি বক্তব্য যে বক্তব্যটি হচ্ছে যে মানে গায়েবের বিষয় মানে বিধান মানে বেহেস্তের ফয়সালা সুতরাং এর জন্য সুস্পষ্ট দলিলের প্রয়োজন রসুল সাল্লা উলিউসাল্লামের কোনো হাদিস অথবা কোনো বক্তব্যের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়নি এটি এই ধরনের কোনো বক্তব্য হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি মানে এই বিষয়গুলো আমরা নিজেরাই আবিষ্কার করে নিয়েছি হতে পারে ওনার শেষ প্রশ্ন কেউ হাসতে হাসতে যদি চোখে পানি চলে আসে অনেকে বলেন এটা অলক্ষণের বিষয় অলক্ষণ কুলক্ষণ ইসলামের মধ্যে কিছুই নেই আত্মীয় আর এতো শিরকুন এই ধরনের কোনো কুলক্ষণ সাব্যস্ত করা একটা শিরকি কাজ ইসলামের মধ্যে এটি কুসংস্কার এটি মোটেও ধারণা করার সুযোগ নেই আমরা আর একটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আপনি কি লাইনে আছেন জি বলুন আমার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে 
আমরা সাধারণত জানি যে খজুরের সালাতের পরে এবং আখরের সালাতের পরে কোনো নকল সালাত নাই তো এই নিয়মটা কি বাইসুল্লাহ শরীফের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানে যতটুকু জানি যে বাইসুল্লাহ শরীফে চব্বিশ ঘন্টাই নামাজ পড়া যায় কোনো নিষিদ্ধ টাইম নাই এরকম জানি তো এই বিষয়টা একটু জানাবেন আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো যে কঠোর অবস্থায় ফজর সালাতের সুন্নত নামাজ কি পড়তে হবে না ওটাও বাদ যাবে পাশাপাশি এসা সালাতের আগে কোনো সুন্নত চা রাখার সালাত আছে কি না এটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি আমার আর একটা প্রশ্ন আছে যে মেয়ের হাজবেন্ডের সাথে মা মানে মেয়ের হাজবেন্ডকে মা মাহারাম করতে পারবেন কি না হজের ক্ষেত্রে ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন আপনার প্রথম প্রশ্ন আপনি বলেছেন ফজর এবং আসরের পরে কোনো নফল নেই এ কথা কি বায়তুল্লাহ শরীফের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হ্যাঁ ফজরের সলাতের পরে এবং আসরের সলাতের পরে কোনো নফল নামাজ নেই এটি এটা বিধান এটা বায়তুল্লাহর জন্য এটি বাংলাদেশের জন্য এটা পৃথিবীর সর্বত্রের জন্য সুতরাং কোনো বিধান রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম একটা স্পটের জন্য দিয়েছেন আর একটা স্পটের জন্য দেন নাই এটা ইসলামের মধ্যে নেই এটি কমনলি একটি বিধান সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বায়তুল্লাহ শরীফের জন্য যে আপনি বলেছেন যে না বায়তুল্লাহ শরীফের ব্যাপারে আমরা জেনেছি যে চব্বিশ ঘন্টা এখানে সলাত আদায় করা যেতে পারে না এই বক্তব্য শুদ্ধ নয় এখানে নিষিদ্ধ সময় বলতে নিষিদ্ধ সময় যেটি সেটি প্রত্যেক স্থানেই প্রযোজ্য বায়তুল্লাহর মধ্যেও প্রযোজ্য আপনি যদি বায়তুল্লাহর মধ্যে যান তাহলে আপনার জন্য এই আসরের পরে এবং ফজরের পরে নফল সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ উনি আরও জানতে চেয়েছেন কসর অবস্থায় কি ফরজ নামাজে ফজর নামাজের সুন্নত পড়তে হয় হ্যাঁ ফজরের সুন্নত পড়া রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে নবী সাল্লা আলী সাল্লাম সফর এবং সফর ছাড়া নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কখনও ফজরের সুন্নত এবং ভিতির ভিতিরের সলাত নবী সাল্লাহ ইসলাম ছাড়তেন না সুতরাং ফজরের সুন্নত না ছাড়াই হচ্ছে সুন্না আমরা কসরের অবস্থায়ও ফজরের সুন্নত করতে পারবো জি আরও জানতে চেয়েছেন এসার আগে যে চারাকা সুন্নত নামাজ পড়া হয় এটা ঠিক আছে না এসার আগে চারাকাত সুন্নত হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি এসার আগে শুধুমাত্র দুরাকাত তাহিদুল মসজিদ যিনি এসার সলাতের জন্য যাবেন তিনি দুরাকাত শুধু তাহিদুল মসজিদ পড়বেন চারাকাত সুন্নত হাদিস সহি বর্ণার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি আর যদি বাসায় পড়েন তাহলে তো দুরাকাত পড়ার প্রয়োজন হবে আলাইকুম প্রথম প্রশ্ন কি একামত ইসলাম একামত দিন একামত দিন আচ্ছা ঠিক আছে দ্বিতীয় প্রশ্ন করুন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে আমাদের দেশে কতন আছে ধন্যবাদ আপনাকে ওনার প্রথম প্রশ্ন ইকা মতে দিন এটা কি শুধু ব্যক্তি জীবনে না এর ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত একটি কঠিন এবং বড় প্রশ্ন করেছেন এই কামতে দিন বলতে দিনের যতগুলো দিক আছে সবগুলোকে বোঝায় দিনের ইবাদতের দিকগুলো মোয়ামালাতের দিকগুলো তা আহকামের দিকগুলো শরিয়ার দিকগুলো হুদুদ বাণী বিধান যেগুলো আছে দণ্ডবিধি যেগুলো আছে সেগুলো সমস্ত সামাজিক বৈশ্বিক সব সেগুলো সব কিছুকে মূলত এই কামতে দিন অন্তর্ভুক্ত করে থাকে এটি ব্যক্তি পর্যায়ের বিষয়গুলো রয়েছে মানে সামাজিক পর্যায়ের বিষয়গুলো রয়েছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো রয়েছে এটি একেবারেই একটি কমন বিষয় কারণ ইকামত শব্দটা এর ব্যাখ্যা যদি আপনি দেখেন তারপর দেখতে পাবেন যে তৌফিয়াতু সেই হাক কাহু একামতের ব্যাখ্যার মধ্যে আহুল এলম উল্লেখ করেছেন যে তৌফিয়াতু সেই হাক কাহু কোনো একটা জিনিসকে তার 
যেটা দাবি রয়েছে এই দাবিটা পরিপূর্ণরূপে আদায় করে দেয়া এটা হচ্ছে কামত যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা দিনকে পরিপূর্ণরূপে মানে প্রতিষ্ঠা করা এটাই হচ্ছে বলে তো কামত আর এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যাপক অর্থ অর্থবোধক শব্দ এর উদাহরণ এবং মানহস্ত এবং নবিশস্ত আমি জীবন থেকে নেব এটি সব বিষয়গুলোকে ইনক্লুড করে থাকে এবং এর পদ্ধতি সিস্টেম তরিকা যা আছে সবটাই নবী সাল্লাহামের দেখানো পদ্ধতি হতে হবে এটা কারো তৈরি করা গবেষণা আকৃত যদি হয় ব্যক্তিগত বিষয় হতে পারে ভ্রান্তি বা ভুল আসার সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে উনি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের দেশে তো অনেক জায়গায় খাতমি ইউনুস প্রচলন আছে এটা কি সঠিক খাতমি ইউনুস বলতে ইউনুস আলহি সাল্লাম যে দোয়াটি যখন মাছের পেটে গিয়েছিলেন যে দোয়াটি পড়েছেন এটাকে মূলত বলা থাকে দোয়া ইউনুস যে এটা ইউনুস আলহি সাল্লাম যে দোয়াটি করেছেন লাহি লাহিল্লা আন্ত সুবাহ ইন্নি খুন থুমিলা দোয়ালে মিন এই দোয়াটি কিন্তু পরবর্তী সময় এটা ব্যক্তিগত গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন আলেমগণ সোয়ালক্ষবার যদি কেউ পড়ে এই ফজিলত হবে ইত্যাদি ইত্যাদি আবিষ্কার করেছেন এটি কোনো সহি রেওয়ায়তের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি সুতরাং এই ধরনের খতম আদায় করা এটি বেদাতি তরিকা ইসলামী তরিকা নয় কিন্তু এই দোয়াটি তো সংগঠন এই জন্য আমরা বলেছি যে দোয়াটি কিন্তু কোন আন দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে সুতরাং এই দোয়া করা যেতে পারে এবং নির্দিষ্ট কাঠামো আমরা তৈরি করতে পারি দোয়ার ফজিলতের ব্যাপারে যে হাদিসটি রয়েছে এটাও সই বখারির হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে যদি এই দোয়া পড়ে কেউ আল্লাহর কাছে দোয়া করে থাকেন আল্লাহ সুবাহ তালা তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন তার সংকট দূর করে দেবেন সুতরাং এই দোয়া পড়া যায় এই দোয়া পড়ে দোয়া করাও যায় বাকি এটাকে তাহদিদ করে খতম আকবার মানে একটা নির্দিষ্ট কাঠামো নির্দিষ্ট করা নির্দিষ্ট করে নেওয়া যে এত সোয়ালক্ষবার পড়তে হবে সোয়ালক্ষবার পড়লে দোয়া কবুল হবে না তা কবুল হবে না এই বিষয়গুলো শূন্যা দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি আমরা জানলাম প্রিয় দর্শক আর একটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন ধন্যবাদ আপনাকে এমন কিছু বিষয় আছে মূল বিষয় তো ঠিক আমার মনে হয় কার কাছে করবো দোয়া কার কাছে করব দোয়া তো আমরা আল্লাহর কাছে করব মানুষের নানা প্রয়োজন আছে আকাঙ্ক্ষা আছে আমরা কার কাছে পেশ করব আমরা কার কাছে বিনম্র হব মহান আল্লাহর কাছে এই চেতনা ঠিক আছে কিন্তু যখন আমরা পদ্ধতি নির্ধারণ করতে যাব আমরা কি প্রত্যেকে আলাদা আলাদা গবেষণা করে আলাদা আলাদা পদ্ধতি আমরা নির্ণয় করব না মানহাস পদ্ধতি আমরা রসুল সাল্লাহ হলেসলামের কাছ থেকে নেব এই মনোজাত প্রসঙ্গে দেখা যায় অনেক অনেক আবেগঘন কথা বলেন অনেক সময় অনেক বিভ্রান্তিতে আমরা ভোগি মনোজাত আমরা করব পুরো নামাজটা কি মনোজাত নয় আমরা যদি নামাজ সম্পর্কে একটু চিন্তা ভাবনা করি যারা জানেন তাদের থেকে জানার চেষ্টা করি পুরো নামাজটাই তো মোনাজাত সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হয় না সুরা ফাতেহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মোনাজাত আমরা কোথায় পাব এসব বিষয়ে গেলে বোধ হয় আমাদের মোনাজাতের বিষয়টা পরিষ্কার হতে পারে হ্যাঁ এবার যে প্রশ্নটি করেছেন যে সমৃদ্ধ মোনাজাতের বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেছেন যে আমরা কোরআন এবং হাদিস থেকে যেটা বুঝতে পেরেছি এ ধরনের সমৃদ্ধ মোনাজাত মানে কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি সত্যি বলেছেন যে ফরমেটটা আবিষ্কার করা হয়েছে এটা এটা নিয়ে বক্তব্য মানে ফরমেটটা যে সিস্টেমে সম্মিলিত মোনাজাত সরাতে শেষে আমাদের মসজিদগুলোতে আমাদের ইমাম সাহেবগণ করে থাকেন এটি রসুল্লাহ সরসমান হাদিস দ্বারা কখনও প্রমাণিত হয়নি কোনো হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি এটি একেবারেই বেদাতি তরিকা বেদাতি পদ্ধতি এটা নিজেদের গবেষণা লব্ধ মানে কাজ বাকি দোয়ার বিষয়ে মানে বলাই হয়েছে যে দোয়া কিন্তু হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে দোয়ার ব্যাপারে কোরআনের বক্তব্য রয়েছে আমরা দোয়া করবো আল্লাহ তারা কাছে এতে কোনো সন্দেহ নেই এখানে আপনি যে বিষয়টি প্রশ্ন করেছেন সেটি হচ্ছে এখানে কি কোনো বিধান রাসুল সাল্লাম আছে কি না অবশ্যই আছে আপনি কিতাবু দাওয়াত আল কেবির ইমাম বাই হাকির রহমতুল্লাহ লেখা কিতাবুল আজকার ইমাম নবী রহমতুল্লাহ লেখা তারপরে হাসনুল মুসলিম এই যুগের লেখা যে যে কিতাবটি রয়েছে আমলে লিয়মে ওয়াল্লাহিলা এবং সুন্নি রহমতুল্লাহ লেখা 
এই কিতাবগুলো যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন যে নবী সাল্লা আলিউসাল্লাম ফরজ সালাতের পরে সুনির্দিষ্ট কিছু আজকার নবী সাল্লাম করতেন সেই আজকারগুলো জেনে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করুন এই যে কিতাবগুলো আমরা বললাম তার মধ্যে হিসনুল মুসলিম বাংলায় অনুদিত হয়েছে হিসনুল মুসলিম থেকে আপনি সহযোগিতা নিতে পারেন যেই দোয়াগুলো ফরজ সালাতের পরে নবী সাল্লা আলিউসাল্লাম পড়তেন মানে যেগুলো যে আজকারগুলো পড়তেন সেই আজকারগুলো জেনে নিলে আপনি উপকৃত হবেন এবং নবী সাল্লা ইসলামের হাদি অনুযায়ী সেগুলো পড়তে পারবেন এই মাসনু দোয়াগুলো করার পরে যদি কেউ ইচ্ছা করে ব্যক্তিগত ভাবে দোয়া তো করতে পারে আল্লাহর কাছে না এটাই যথেষ্ট নবী সাল্লাহ আলী ওসালাম এই চেয়ে বড় হওয়ার তো দরকার নেই এতটুকুই যথেষ্ট কিছু নির্দিষ্ট বিষয় আছে এছাড়া মানুষের তো আরও ব্যক্তিগত অনেক প্রয়োজন থাকতে পারে ব্যক্তিগত প্রয়োজন তিনি অন্য সময় করে মানে নবী সাল্লা ইসলামের হাদি অনুযায়ী মানে যথেষ্ট মনে করাটাই হচ্ছে মূলত ইমানদার ব্যক্তিদের দায়িত্ব ইমানদার ব্যক্তি নিজে নবী সাল্লা ইসলামের ইচ্ছে আগ বাড়িয়ে যাওয়া এটি সুন্নায়ের পরিপন্থী কাজ এবং কখনো কখনো কুফুরি হতে পারে কারণ ওই হাদিসের মধ্যে নবী সাল্লাম বলেছেন যে ফমান রাখে বা মিন্নি আন ফমান রাখে বা আন সুন্নতি ফেলাইছে মিন্নি যে আমার সুন্নত থেকে নিজেকে মুখ ফিরিয়ে নিল দূরে সরল সে আমার দলভক্তি হবে না সুতরাং কঠিন বিষয় তাহলে মানুষ আপনার কখন দোয়া করবেন যে কোনো সময় দোয়া করতে যে কোনো সময় যে কোনো সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে সময় আল্লাহ একটি টেলিফোন নেব আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন যারা করে যেমন আপনার সুতা তাগা বা আপনার এই রিং পরিহিত আঙ্গুল বা যারা এগুলো পরে এগুলো তো জানে আমরা শিখ এরকম যদি কোন ইমাম যদি তার আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার করে তো তার পিছনে নামাজ সঠিক হবে কিনা আর আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে আমাদের মা বোনদের অনেকেই আছেন যারা খুব দিনদার এলেম মানে খুব নামাজ কাম অনেক পড়েন কিন্তু তারা ফেস্টার জন দি বাংলার সিরিয়ালও দেখেন তো সেক্ষেত্রে আমাদের আমল সঠিক আছে কিনা বা আমাদের আমল বিনষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ আছে কিনা জি ধন্যবাদ আপনাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন উনি এক জায়গায় চাকরি করেন তার পাশে একটি মসজিদ মসজিদের নাম করেছেন জি সেখানে জোহর করেন তো মসজিদের নামাজ পড়লে নামাজ হবে কি না মসজিদে নামাজ পড়লে নামাজ হবে না কেন মানে যদি কোনো মানে সুনির্দিষ্ট বিষয় থাকে সেটা উল্লেখ করা উচিত ছিল যে মানে এখানে কি কনফিউশন তৈরি হয়েছে মসজিদ তো একটা মসজিদ যদি সুন্দর অনুযায়ী নামাজ পড়া হয় জি মানবো না সঠিক হলে মানবো আর নামাজ যদি সুন্দর অনুযায়ী পড়ে যে কোনো জায়গায় নামাজ তো হয়ে যাবে জি 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 এমন যদি আপনি যদি নির্দিষ্ট কোনো প্রশ্ন করেন এই বিষয়ে তো আমরা এখানে নামাজ না হওয়ার মতো কোনো বিষয় আছে কিনা কারণ তা তো বলেন নি উনি যদি সেটা থাকে তাহলে তিনি উল্লেখ করলে হয়তো আমরা বলতে পারতাম যে সেখানে মসজিদে সালাত হবে কিনা এই বিষয়ে কনফিউশন কেন জি আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের ভূমিকা ঠিক আছে যে অনেকে বিভিন্ন বিষয়ে মানত করেন সুতা দাগা পরেন আংটি ব্যবহার করেন এটা আমরা বহুবার বলেছে কিন্তু শের জি জি কিন্তু একজন ইমাম আংটি পরেন এই জন্য তার পিছনে নামাজ হবে কিনা প্রশ্ন করেছেন আংটি পড়াটাই কি কোনো গর্হিত কাজ না আংটি পড়া তো গর্হিত কাজ না আংটি পড়া তো শূন্য আংটি এটাকে মানে খাতাম বলা হয়ে থাকে আরবিতে নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম খাতাম ব্যবহার করতেন আংটি নবী সাল্লাহ আংটি পড়তেন এটি মানে শূন্য পরিপন্থী কাজ নয় এখন মানে আংটি যে ইমাম পড়েন সেই ইমাম কি ওই আংটি পড়েন ওই আকিদা যে আংটিতে ভাগ্য পরিবর্তন ভাগ্য পরিবর্তনের আংটি পড়তেছেন যদি এই আকিদা হয়ে থাকে ইমামের এই আমলটুকু শিরকি আমল কোনো সন্দেহ নেই এবং এই ইমামের পেছনে সরাত আদায় করলে সরাত হয়ে যাবে এতেও কোনো সন্দেহ নেই আপনার শেষ প্রশ্ন আমাদের সমাজে অনেক মা বোন আছেন দিনদার তারা নামাজ পড়েন রোজা রাখেন তাহাজুদ পড়েন আবার কোনো কোনো টিভিতে ওনারা সিরিয়ালও দেখেন এখন আপনার প্রশ্ন হলো এই সিরিয়াল দেখলে তাদের দিনদারের কোনো ক্ষতি হবে কি না এখন সিরিয়াল কোন সিরিয়াল দেখেন সিরিয়াল বা সিনেমার কোনো সব বিষয় তো আর হারাম বা সব বিষয় হালাল হয়ে যাবে না এখন হারাম থাকলে তো হারাম হবে তাই না তিনি যেগুলো বলেছেন স্টার জলসা সিরিয়াল দেখেন এগুলো তো অধিকাংশই হারাম অধিকাংশই গঠিত কাজ সুতরাং ইমানদার ব্যক্তিগণ যারা আল্লাহ রাবুল আলমিনকে ভয় করে থাকেন তাদেরকে এগুলো থেকে যথাসম্ভব সতর্ক হওয়া উচিত যথাসম্ভব বিরত থাকা উচিত আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন 
समस्त नाम एक ही हुकुम कारण एखे रसुल्लाम सलाद ये नफी कर सलाद ही ना सूतरा जाना जा सलाते सुरह फातेह पढ़ाटाई हूँ विधान आजा नबी सल्लाउसल्लम बक्तव्य के सत्यायित कर नबी सल्लाउसल्लम सब चे का मानूष एवं उम्मतर जिन मैं सत्यार आलेम हिसेब आल्ला नबीर का जार लकब पे हेन हाबरुल उम्मा यम्मार सब चे बड़ो ज्ञानी हिसाब से आख्यित कर आल्ला नबी सल्लम जार कुरान ज्ञान बेपार नबी सल्लम दुआ कर अब्दुल अबिन आब्बास रदी अल्लाह तलानु यह हदीसटी सही बखार मध्य रही है अब्दुल अबिन आब्बास रदी अल्लाह तलानु बोले ले आलम आन्ना हसुन्ना तरा जिन जेने ले आलम आन्ना हसुन्ना एट सुन्ना अन्नबाइर मध्य रही है ले आलम आन्ना हसुन्ना तो नबी हिकुम एट तुम्हारे नबी सल्लम रीति एट नबी सल्लाम ये रीति अनुसरण कर सुरै फाता पड़तें ये सुरै फाता पड़े अबू हुर दिल तो अमल द्वारा सब्यस्त हो अब्दुल अबिन आब्बास अमल द्वारा सब्यस्त हो अब्दुल अबिन अमर दिल तो अमल द्वारा सब्यस्त रही है सुरै फातेहा सहबाइ क्रामा पढ़तें सूतरा ये सलेफर आम मैं आप शुदुम्र हदीसर मानी विषयगुलर साथ जख सलेफ दे रामल सलेफ सालिहर कारण इसलम आज के हटात कर नतून कर बेपारेम नये परम्परा ये परम्परा आज है सूतरा परम्पराटाई हूँ प्रकृत दिन अब्दुल अबिन मुबारक रहमतुल्ला अल इस्ना दुमिना दिन ये परम्पराटाई हमारे दिन कारण परम्परार ऊपर निर्भर कर धन्यवाद धन्यवाद जुमार सलातर आगे मस्जिदे जावर पर तहियतुल मस्जिद पढ़ा सुन्ना एवं दुरखा तहियतुल मस्जिद पढ़े जदि तीन देखें जो समय आईसल्ली मै खुथे बेलह अबूजर रदी अल्लाह तर्मित हदीस एर मध्य सब्यस्त हो सही मुस्लिम मध्य शेषे फाइसल्ली मै खुथे बेलह तर जतटुकु सम्भव है दुरखा दुरखात कर पढ़ते पर जुमार कबलाल जुमा जुमार आगे जतटुकु सम्भव है दुरखात दुरखात कर दुरखात कर चार रखा तो पढ़ते दुरखात कर सर रखा तो पढ़ते जो देखें जी इमाम सहेब आसते देरी हो जख इमाम सहेब इसे जाए इमाम सहेब जख दाड़ी जाबरे तक और कोधर सलाद नहीं तक रसूल सल्लाह उसमें सुन्ना परिपन्थी क्या हे सलाद मैं आदाय तक और कोधर सलाद नहीं शुदुम्र ओ व्यक्तर जो तहियतुल मस्जिद पड़ा जाए जो व्यक्ति मस्जिद नतून कर प्रवेश कर विलम्बे प्रवेश कर इमाम मैं खुदबा शुरू हार पर आगे कबलाल जुमा चार रखातर बेपारे अब्दुल अब्दी मसूद अदी आलम मंडित जो हदीस टी सुरान कोबरा ना सही उल्लेख कर हदीस टी मनखार ग्रहणजोग्य रही सनद दिक्कत हादिस टी मूलत सलफे सालहीन आम द्वारा प्रमाणित होनी सूतराटुकु सही सनद सही वर्णार माध्यम सब्यस्त होनी मन खार बाकी रही गए पर हादिस से हलो मैं जुमार फरज सलाते पर चार रखातर बेपारे अबहर आदि तो बर्णित हादिस सही हादिस सब्यस्त हो सल्लू बहदल जुमाते आरबान तुम्हारा सल्लू बहदल जुमाते आरबान जुमार सलाते पर चार रखा तुम्हारा पढ़ो जुमार सलाते पर चार रखा पढ़ो 
আরেকটি হাদিস সহি মুসলিমের মধ্যে এসেছে আয়সা রাদি আল্লাহ তালা মণ্ডিত তিনি বলেন রসুল সাল্লা আলাইসাম জুমা সালাতের পরে যখন ঘরে ফিরে আসতেন কানা ইউস আলী রাখাতেইনি বাদাল জুমা রসুল সাল্লা ইসলাম জুমার সালাতের পরে দুরাকাত পড়তেন মানে ঘরে যখন ফিরে আসতেন দুরাকাত পড়তেন এটি আয়সা রাদি আল্লাহ বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে দুই হাদিসকে কম্বিনেশান করা হয়েছে কীভাবে এটি শেখুল ইসলাম তামি রহমতুল্লা আলাই বাজু ফতোয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন যে দুই হাদিসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যদি ঘরে আসে কেউ পড়ে তাহলে তিনি দুরাকাত পড়বেন আর যদি তিনি মসজিদে পড়েন তাহলে তিনি চার রাকাত পড়বেন তিনি চার রাকাত একসাথে পড়বেন না দুরাকাত না দুরাকাত দুরাকাত করে পড়বেন চার রাকাত পড়লেও সুন্নাত সলাদগুলো দুরাকাত দুরাত করে পড়া এটি হচ্ছে সুন্না আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন নিজু কুমিল্লা থেকে বলছি জি ভাইয়া বলুন আমার প্রশ্ন হলো আমাদের দেশে অনেক প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল বিভিন্ন স্কুল আছে যে স্কুলগুলির জমিগুলি বিভিন্ন হিন্দু বা বিধর্মী লোকেরা দান করে গেছেন আমাদের দেশে এমন অনেক স্কুল আছে যে স্কুলগুলির জমিগুলি বিভিন্ন হিন্দু লোকেরা দান করে গেছেন এখন ওই হিন্দু লোকেদের দান করা যদি স্কুল আছে এখন যদি ওই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ওই বিধর্মী স্কুলে দান করা জমিতে মসজিদ নির্মাণ করে তাহলে ওই মসজিদে কি নামাজ পড়াটা সঠিক হবে জি এটাই আমার প্রশ্ন ধন্যবাদ আপনাকে আপনি সামাজিক প্রশ্ন করেছেন ভাই আমাদের যে প্রিয় স্বদেশ এই যে জনপদ এখানে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই মিলে তো আমাদের দেশ এবং দান সৎকার ক্ষেত্রে আপনি ঠিকই বলেছেন কোনো জমি কোনো মুসলিম ভাই দান করেছেন এবং কোনো মুসলিম যারা নবাব ছিলেন তারা দান করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো এলাকা তো আপনার নবাবদের দান এবং সেখানে তো অনেক মসজিদও আছে আবার অনেক হিন্দু ভাইয়েরও যারা সামর্থ্যবান ছিলেন তারা দান করেছেন তাদের দানের জমিতে অনেক স্কুল এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এখন আপনার প্রশ্ন হলো কোনো স্কুলের কমিটি যদি সে জায়গায় শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীদের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদ তৈরি করেন সেখানে নামাজ হবে কি না ধন্যবাদ প্রশ্ন করেছেন খুবই সুন্দর দান করার পর এটা মূলত মানে এটা সমাজের অথবা মানে হ্যাঁ জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়ে গিয়েছে এটি সমাজের সম্পদে তার আর এখানে কোনো মানে অধিকার নেই কমিটি যদি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে সেই মসজিদ সলাত আদায় করা যায় এবং সেই মসজিদ নির্মাণ করাও যায় যেহেতু মসজিদ জনস্বার্থে নির্মাণ করা হবে এবং দান করার পরে এই সম্পদও জনস্বার্থে মূলত ব্যবহৃত হচ্ছে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানলাম প্রিয় দর্শক আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি ভাই একটু ধীরে বলুন ধন্যবাদ খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনাদের এলাকায় মাঠ আছে আপনার তো সৌভাগ্যবান সেখানে দুর্গা পূজা হয় আবার ঈদের সময় ঈদের নামাজ হয় আপনার প্রশ্ন নামাজ হবে কি না নামাজে কোনো অসুবিধা নেই নামাজের জন্য শর্ত হচ্ছে আপনার ওই যে জমিন জমিনটা পবিত্র হতে হবে পবিত্র হ্যাঁ জমিনের মধ্যে কোনো না যা সাত না পাকি কোনো বস্তু না থাকলে সেই জমিনের মধ্যে আপনি সালাদ আদায় করতে পারেন সেখানে পরে কি হচ্ছে পরে সেখানে আপনার অন্য কিছু করতে পারে কোনো খেলনা খেলার মাঠ মাঠ হইতে পারে মেলাও মেলাও হইতে পারে মানে অন্য কিছু হতে পারে কিন্তু সেইখানে সালাদ আদায় করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই সালাদ হয়ে যাবে মাঠে দুর্গা পূজা হয় দুটো দুর্গা পূজা হয়ে যাওয়ার পরে তো মাঠ পরিষ্কার করে ফেলা হচ্ছে মানে যেহেতু মানে সামাজিক কাজগুলো এই সমাজে বিভিন্ন ধর্মের বাইরে রয়েছেন ফলে এটা ধর্মীয়ভাবে মানে সামাজিক কাজগুলো 
মানে এভাবে হতে পারে এতে কোনো বাধা ইসলামের মধ্যে নেই এটি জায়েজ রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন খ্রিস্টানদেরকে তাদের তাদের ইবাদত করার জন্য তাহলে খ্রিস্টান মেহমান হিসেবে আসলেন হ্যাঁ খ্রিস্টানরা আসলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে এসেছিলেন নবী একদিকে নামাজ সালাম নামাজ পড়লেন আর একদিকে খ্রিস্টানরা তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন জি ইসলামে তো এই সহনশীলতা আছে রে ভাই আপনার আরেকটি প্রশ্ন হলো আপনি যে মসজিদে নামাজ পড়েন সেখানে ইমাম সাহেব বলেন হ্যালো সাল হ্যালাল ফলা বললে মুসলিম দাঁড়াবেন আল্লাহ আকবর বললে দাঁড়াবেন না আসলে এই দাঁড়াবার পদ্ধতি কী কখন দাঁড়াবেন না দাঁড়ানোর জন্য হাইয়ালা সাল্লা হাইয়ালা ফলা বললেই দাঁড়াতে হবে এই মর্মে যে বন্যাটি আসে এসেছে এটা কেউ কেউ মোস্তাহাব বলেছেন এতে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করার ফরজ করে নেওয়ার এবং সীমা লঙ্ঘন করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না মানে যারা বলেছেন তারা সর্বোচ্চ বলেছেন মোস্তাহাব তো এখন মানে এখন তো ওয়াজিব করে দিচ্ছেন যে দাঁড়াবেই নি না এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে আপনি বাধ্যতামূলক করে দিচ্ছেন না হাইয়া আল্লাহ সাল্লা হাইয়া আল ফালা বললে দাঁড়ানো দাঁড়াতে হবে মোস্তাহাব যে বক্তব্যটি রয়েছে বক্তব্যটি শুদ্ধ নয় বরং যেটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে রসুল সাল্লাম বলেছেন যে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কাতার দাঁড়াবে না হাত তেরা উড়ি যখন দেখবে যে আমি বের হয়েছি ঘর থেকে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন ঘর থেকে বের হতেন তখন সাহাবাই কেরাম দাঁড়াতেন তখন নবী সাল্লা ওলি মানে সলাতের জন্য তারা দাঁড়াতেন সুতরাং এটা হচ্ছে মূলত বিধান হাই আল্লাহ সলা হাই আল্লাহ ফালাহ বলতে বললেই দাঁড়াতে হবে এ মর্মে ওলামাই কারামের বক্তব্য আছে আলমরা মুস্তাহাব বলেছেন কিন্তু এত বাড়াবাড়ি করার বিষয় মানে সেই সময় কি ইচ্ছা করে দাঁড়াতেও পারেন জি আগেও দাঁড়াতে পারেন পরেও দাঁড়াতে পারেন হ্যাঁ এই জন্য শর্ত করার কোনো সুযোগ নেই আমাদের আজকের প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান জি অগ্রাধিকারের বিষয়টি ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটা হলো এই একটা হচ্ছে মানে নিজেকে প্রাধান্য দেয়া এটা কি স্বার্থপরতা বলা হয়ে থাকে মানে ইসার উন্নাফস মানে এটাকে আরবিতে বলা হয়ে থাকে নিজেকেই আপনি প্রাধান্য দিলেন শুধুমাত্র নিজের বিষয়টাকে গুরুত্ব দিলেন আরেকটা হলো অন্যকে প্রাধান্য দেয়া অগ্রাধিকার দেয়া মানে অগ্রাধিকারের কোনো প্রয়োজন পূরণ কোনো প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের বিষয়টি মানে ইসলামে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে যেমন ইসলাম মুসলিম ভাইদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ফলে আল্লাহ নবী সাল্লা আলিউসাল্লামকে মানে সাহাবাই কেরামদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে কোরআনে করিমের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সাহাবাই কেরাম একটা বৈশিষ্ট্যে সবচেয়ে বিশেষত্ব লাভ করতে পেরেছিলেন সেটা হলো কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবাহন তারা বলেন ওয়ায়ু উথিরু না আলা আন ফুসিহিম ওয়ালা উকেন আবিহিম খাসা তাদের প্রয়োজন আছে তাদের অভাব আছে তাদের দরকার আছে নিডস রয়েছে এত সত্ত্বেও তারা ইউ উথিরুন আর আন ফুসিম তাদের বাইদেরকে নিজেদের উপর তারা অগ্রাধিকার দিত নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দিত সে অগ্রাধিকারের বিষয়টি আমাদেরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো এই যে মুসলিমগণ এটা বুঝতে হবে যে কোন কাজটি কোন বিষয়টি আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকারের দাবি রাখে আমার ব্যক্তিগত কাজ না ইসলামের কাজ ইসলামের অভাব পূরণ করবেন না আপনার শুধু পরিবারের অভাবটা পূরণ করবেন আমরা অনেকে মনে করে থাকি যে আমার পরিবারের অভাবটা পূরণ করাই ইসলাম করলাই যাক অথবা দিন আমার দায়িত্ব নয় দিনের বিষয়টি আমার বিবেচনার বিষয় নয় আমার বিষয় হচ্ছে আমি নিজে কিভাবে মানে একটু এস্টাবলিশ হতে পারি নিজে কিছু ভাইদের মধ্যে একটি বিষয় বন্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কারা কারি কে আগে নিয়ে নিবে হ্যাঁ দেখতে অসুন্দর চেতনে অসুন্দর এবং ইসলামের যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি তারও বিপরীত এই বিষয় হ্যাঁ সুস্থ এই এই ক্ষেত্রে মানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই মানে ইমানদার ব্যক্তিগণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা মানে যখনই কোনো মানে মানে সমান সমান কোনো একটা বিষয় মানে হুকুকের কোনো বিষয় আসবে অধিকারের রাইটসের কোনো বিষয় আসবে তখন তারা রাইটসের ক্ষেত্রে নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া তো পরিবারে সমাজে তাহলে তখন সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আমাদের পরিবার সমাজ অনেক সৌন্দর্যে মন্ডিত হতে পারে আমরা একটি টেলিফোন নেব আসসালামু আলাইকুম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি দাদা থেকে মিতা বলছি জি বলুন আমার প্রথম প্রশ্ন যে আমার ভাই নাই আমার বাবা মারা গেছেন সেই ক্ষেত্রে কি আমার মা আমাদের সাথে হজ করতে পারবেন কিনা আপনাদের সাথে মানে আপনাদের সাথে কে কে আছেন জি আমরা তিন বোন আর আমার মামাদের সঙ্গে মানে তাদের এখনো করার মতো সামর্থ্য হয়নি না হজে তো আপনার তিন বোন যাচ্ছেন মা যাবেন আর কি যাচ্ছে মহারাজ 
प्रश्न कर स्वामी हजे जा बनरा जा अपने आरक्टी प्रश्न को रचन पोस्ट ऑफिस जब फिक्स्ड डिपॉजिट रखें ये पर जो लाभ दे आपने भाषा है शेटा ठीक आच्छे की ना लाभ बोलते शिक्षण के जैसे कि लाभ दिया होच्छे ना शुद्धिर वित्तीय शेटा दिया होच्छे शेटा रूप निर्भर करते से अपना शेटा चुकती रखी होच्छे जो दी चुकती शुद्धिर व ना सऊदी अरबे मरा गए इधर कबराजा भोबे ना इधर ने कुन हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इस्लाम बोले जान नहीं पृथ्वी जेठा जेखाने आपने मरा जान ना क्यों शेखाने कबराजा भोबे शेखाने कबराजा भोबे अपने और एक टेलीफोन निश्चित सलाम अलैकुम दर्शक अपना परिचय दिए प्रश्न करूँ जुमाई जतटुकुरा फरजर पर बदल जुमा जुमार पर चार डाकत पड़ा सही आदिश द्वारा सब्यस्त हो सही सनदे सब्यस्त हो टीफोन असलम दर्शक अपन परिचय दिए प्रश्न कर जी भैया बोलू जी प्रश्न कर गुरुपूर्ण मध्य नवजातक मानी आबद्ध 
সে এই বিগুলো এগুলোর সাথে আবদ্ধ থেকে যায় আটকা থেকে আটকা থেকে যায় তো তাই এই এই কাজটি মূলত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এর ফজিলত রয়েছে মনে অনেকগুলো হাদিস রয়েছে তাহলে এটা ইবাদত তাই জি ইবাদত তো অবশ্যই মানে এবং ইবাদত ফজিলতের বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আর সামাজিক ভাবে এর একটা স্ট্যাটাস আছে অনেক কিছু আছে স্ট্যাটাস রয়েছে জি তারপরে 6 মাস আপনার ছেলের বয়স উচিত ছিল মূলত সপ্তম দিন আকীকা করা আপনি যথাসম্ভব যত দ্রুত সম্ভব আপনি আকীকা করে নিন এখন আপনি আকীকা করতে পারবেন আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি কবিতা গাউস থেকে বলছি আমার নাম সাফুল মাহমুদ বলুন আচ্ছা যে একটু আগে শুনতে পেলাম যে করুণ নামের পরিপূর্ণ নতুন নামাজ পাই আর তারপর আসার পরে তো নতুন নামাজ পাই কিন্তু ফরজের পরে তো একই নামাজ পাই না কাজ করে বিচার কাজ করে তাই বেটা করে এটা তো रिपीट कर प्रश्न कर नफल नाम नाम कख पढ़ब না কিন্তু জানতে হবে যে আসরের সালাতের পর পর আসরের পরে বলতে আসর সালাতের পর পর ফজরের সালাতের পর পর নামাজ নেই কতক্ষণ পর্যন্ত পর পর হ্যাঁ জি কতক্ষণ পর্যন্ত অনেকক্ষণ পর তো আছে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হ্যাঁ নামাজ তো আছে জি নামাজ তো নাই কি বলছে এরপর আর কোনদিন নামাজ নেই ব্যাপারটা এমন বলি দিই আপনাকে তো মানে এটা হচ্ছে আপনি ফজরের নামাজের পর পর হ্যাঁ সেটা হলো আসরের ফরজ নামাজের পর পর আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আবার ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত আর আপনি ইশাকের উদাহরণ নিয়ে চেষ্টা করতে সূর্য উদয়ের পরে জি এটা ফজরের পর পর একটু পরে না মানে আপনার একটু ভালো করে মানে খেয়াল করে শুনতে হবে তাহলে আমি সহজ করে বলি জি জি আপনার ফজরের আমরা যে ফরজ নামাজ পড়লাম এর কিছুক্ষণ পর যখন বালু উত্তপ্ত হবে সূর্য উদিত হয়ে যাবে সূর্য উদিত হওয়ার পরে তখন তো আমরা নামাজ নামাজ পড়তে পারব হ্যাঁ তিনি নফল নামাজ পড়তে পারব আসরে তো পর পর পড়ব না আমরা না আসরে মানে পর পর থেকে আরম্ভ করে মানে সূর্য মানে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তখন আর কোনো নফল নামাজ পড়বে না সূর্যাস্তের পরে আপনি নফল নামাজ পড়তে পারবেন এটি জায়েজ জি এসে তো আমরা তো আপনার জোহরের ফজর আগে আমরা নফল নামাজ পড়ব আমরা পড়তে পারি আমরা পড়তে পারবে জি উনি আরো জানতে চেয়েছেন যে তাহিতুল ওযু নামাজটা উনি ফরজ নামাজের আগে পড়তে পারবেন কিনা হ্যাঁ ফরজ নামাজের আগে তাহিতুল ওযু এর সালাত আদায় করতে পারবেন এটি সুন্নাহ যদি আপনি ওযু করেন ওযু করে এসে তারপরে তাহিতুল ওযু পড়তে হয় খেয়াল রাখতে হবে তাহিতুল ওযু কিন্তু ওযু করে এসে পড়ার সালাত সুতরাং উজু করার পর পর আপনি যদি তাহিয়ে তুলে মানে এই পর বলতে আমরা পর পর বোঝাচ্ছি মানে পরে বলতে মানে উজু করার পর তো সবটাই উজু করার মানে উজু করার পর পর যেই আপনি যদি দুই রাখাত তাহিয়ে তুলে উজু পড়েন আপনি পড়তে পারেন এটা তো খুবই ফজিলতপূর্ণ জি আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি পারভেজ বলছিলাম খুলনা থেকে জি ভাইয়া বলুন আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল प्रकाश पाए कतटुकुम समर्थन समुद्रे अथवा नदी जी মানে মৃত পানি আছে এগুলো সবটাই হালাল এর মধ্যে কাঁকড়াও অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কাঁকড়া খাওয়াটা এটি হালাল নবী সাল্লাহ ইসলামের হাদিস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তবে আলেমদের মধ্যে একটু 
এই মাসালা মধ্যে মানে বিতর্ক আছে এখানে তো রুচি অভিরুচি বিষয়টা এই মূল চলে আসে বলেছি যদি কারো রুচি হয় যদি করে আপনি যদি একজনকে খাওয়াতে যান তাহলে সমস্যা তৈরি হতে পারে জি ওনার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো হিজাব প্রসঙ্গে দেখা যায় অনেকে নেকাপ পরেন হিজাব আবার অনেকে পরেন মুখ খোলা রাখেন এই মাসালাটি অবিতর্কিত মানে আপনি দুটি মাসালা জিজ্ঞেস করেছেন দুটি আপনি বিতর্কিত মাসালা হ্যাঁ সুতরাং এতে সৌন্দর্য যদি বই প্রকাশ হয় তাহলে তিনি গুণাগার হবেন সুতরাং সৌন্দর্যের বহি প্রকাশ না করে যদি তিনি করতে পারেন এটি একদল আলেমের বক্তব্য রয়েছে সেই বক্তব্যের অনুসরণ করলে তাকে বাধা দেওয়ার বা ভিন্ন বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ নেই তিনি অনুসরণ করতে পারেন আপনার একটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম নুরুল নবী আমি ঢাকা থেকে হ্যাঁ জি ভাইয়া বলুন আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে আমার কাজা নামাজ আছে কিছু কাজা নামাজ গুলো स्पष्ट कर বাকি আপনি বেশি বেশি পরিমাণে নফল নামাজ আদায় করার জন্য চেষ্টা করুন রাতের নামাজ তাহাজুদের নামাজ এগুলো আদায় করার জন্য চেষ্টা করুন আর যদি মনে করেন যে উনি আজকের দিনের গত না তিনি স্পষ্ট স্পষ্ট করেন না আন্দাজের উপর আমরা কিভাবে আন্দাজ নিয়ে যাচ্ছি আমি আপনাদের বিধান জানতে চাচ্ছি এক ব্যক্তি মনে করেন যে উনি জোহর বা আসর পড়তে পারেন নাই উনি মাগরিব নামাজ পড়ার সুযোগ হয়েছে এই ক্ষেত্রে বিষয়টা কি আরেকটা তো মানুষ दर्शक प्रश्न कर चले तीन আমাদের ভাই একটি ব্যাংকে কাজ করেন সুদ ভিত্তিক এখন ওনার প্রশ্ন কয়েকটি একটি হলো ওনার উপার্জন বৈধ হচ্ছে কি না দ্বিতীয় এই উপার্জন থেকে উনি যে দান সৎকার করেন জাকাত দেন এটা বৈধ হবে কি না উনি হাউস করতে চান সেটা বৈধ হবে কি না আপনি মানে যে মানে কথাটি বলেছেন সেটা হচ্ছে আপনার ইনকামের প্রথম মাসালাটি আসবে সেটা হলো আপনার ইনকামের মানে ইনকামটা আপনার হালাল নয় কারণ হারাম এর সাথে সুদের সাথে জড়িত হওয়ার কারণে আপনার ইনকামটা হারাম বাকি এই ইনকামের মাধ্যমে আপনি যদি পরবর্তী সব কাজগুলো করেন সেগুলো আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যদি মেহেরবানি করেন আল্লাহর কাছে যদি আপনি কান্না কাটি করেন তিনি যদি কবুল করেন তিনি হয়তো কবুল করতেও পারেন আল্লাহর বান্দাদের কাছ থেকে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যেটা পবিত্র সেটা গ্রহণ করেন অপবিত্র কোনো কিছু আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেন না আপনার একটি টেলিফোন নিচ্ছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন ওয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম सबकिब प्रचलन लक्ष्य प्रचलन अब्हत रखें ताना भाव इसलम को जुक्त कर दिन তো ওনাদের এলাকায় যারা ইমাম তারা মাইক ছাড়া নামাজ পড়ান এবং মাইক ব্যবহারকে নাজায়জ বলেন বিষয়টি কেমন 
না এই কাজটি মানে তাদের একান্ত গবেষণা এবং ভুল গবেষণা মাইক এটা ইবাদতের বিষয় না মাইক হচ্ছে শুধুমাত্র আওয়াজটাকে বড় করা মাধ্যম মাধ্যমগুলো কালা সুবহানাহু ওয়া তাআলা হালাল করেছেন মাধ্যম আমি এই যে মানে এই মগ অথবা এই যে পানির মানে গ্লাস আমি মাটির পাত্র দেখে তো মাটি দিও খেতে পারি সিরামিক দিয়ে খাচ্ছি সিরামিক দিও খেতে এটা সুতরাং এর জন্য মানে মাধ্যম নিয়ে এই বাড়াবাড়ি সীমা লঙ্ঘন করা পানি তো হারাম হয়ে যাবে না সুতরাং এটাকে হারাম ঘোষণা করা এটা হারাম এটাকে হারাম ঘোষণা করাটা কুল মান হারামা জিনাতাল্লাহি লতি আখরাজাল ইবাদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে প্রশ্ন করেছেন যে কে সে হারাম ঘোষণা করলো সেই সৌন্দর্য যেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তৈরি করেছেন সৃষ্টি করেছেন এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৈরি করেছেন এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তৈরি সুতরাং কোন ব্যক্তির অধিকার নেই সে এটাকে হারাম ঘোষণা করতে পারে আন্দাজের উপর অনুমানের উপর হারামের জন্য অবশ্যই সুস্পষ্ট দলিল থাকতে হবে ফেকুল হানাফিতে হানাফি বলছে ওলামায়ে کرام বলেছেন যে হারাম ঘোষণা করতে হলে অবশ্যই কাতিউ দালালা এবং কাতিউ সবুত দুটেই থাকতে হবে কাতিউ দালাল এবং কাতিউ সবুত দীর্ঘ আলোচ্য বিষয় সময় শেষ হয়ে গেছে বলেছেন সেটা হলো সরাসরি নস থাকতে হবে এবং সেই নস শুধু হাদিসের হলে চলবে না বরং কোরআনের নস থাকতে হবে কোরআনের টেক্সট থাকতে হবে কোরআনের মধ্যে যেটাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং আল্লাহ বলবেন বিধান তো আল্লাহ দিবেন সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা প্রচার করবেন সুতরাং যারা এটাকে হারাম ঘোষণা করেছেন তাদের প্রবৃত্তি রোষণ করেছেন তাদের এই গবেষণা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় এটা ভুল কথা প্রিয় দর্শক সময়ের অভাবে আজকে আমরা প্রশ্ন নিতে পারছি না তবে আপনাদের অবগতির জন্য জানাতে পারি আপনাদের জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানটি সপ্তাহে রবি সোম মঙ্গল বুধ এই চার দিন বিকেল 5:30 টায় সম্প্রচার হয়ে থাকে সেখানে আপনাদের মনে জায়গা প্রশ্ন আপনারা পাঠাতে পারেন ঠিকানা আপনাদের জিজ্ঞাসা এন টিভি বিএসএস ভবন সপ্তমতলা 102 কাজী নাজুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা 1215 আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনাদের জিজ্ঞাসা এট antvbd.com দর্শক সবশেষে রয়েছে গ্রন্থ পরিচিতি আমাদের আজকের গ্রন্থের নাম আল কোরআনে এবং সৃষ্টি নিদর্শনে আল্লাহ তাআলার পরিচয় এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন ডক্টর মোহাম্মদ নাজরুল ইসলাম খান এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে হাসান পাবলিকেশন মূল্য 300 মাত্র দীর্ঘ সূচি রয়েছে এই গ্রন্থে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা আল্লাহ তাআলার পরিচয় আল কোরআনে বর্ণিত নিদর্শনে আল্লাহ তাআলার পরিচয় বিশ্ব জাহান সৃষ্টিতে নিদর্শন ইসলাম ও বিজ্ঞান আর চমৎকার সব বিষয় রয়েছে আল কোরআনে এবং সৃষ্টি নিদর্শনে আল্লাহ তাআলার পরিচয় যদি সংক্ষেপে কিছু বলতেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিচয় মূলত আমরা তার সৃষ্টি দিকে তাকালেই পেয়ে যাই দুর্ভাগ্য হতভাগ্য তারাই যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিচয় এখনো পায়নি এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অস্তিত্ব নিয়ে যারা এখনো সন্দেহের মধ্যে রয়েছে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে তাই আল্লাহ সুবহান তারার সৃষ্টি প্রত্যেকটি অংশে অংশে প্রত্যেকটি পর্বে পর্বে আপনি দেখতে পাবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিচয় রয়েছে এবং সেই বিষয়গুলো কিছুটা কোরআন এবং হাদিসে আলোকে তুলে ধরা হয়েছে বইয়ের মধ্যে সেটা এই বইটা যদি আমরা রাখি তাহলে আমরা ওই যারা নাস্তিক চিন্তাধারার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন তারা হয়তো আল্লাহ তালার পরিচয় লাভ করার জন্য একটু সুযোগ পাবেন একটু আলো পাবেন তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক প্রতিদিনের যে সময় সে সময়ের বিন্যাসে আমরা কি একটু সময় রাখতে পারি না গ্রন্থ পাঠে দেখো হবে ইনশাল্লাহ আগামী জুমাবার একই সময়ে প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান অ্যান টিভি অনলাইনেও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট অ্যান টিভি বিডি ডট কম দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান ইউটিউবে এবং ফেসবুকেও দেখতে পারবেন দর্শক আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালামু আলাইকুম লয় আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুনমুনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই